guys, welcome to Bambi's Kitchen. Ngayon po ay gagawa tayo ng ubi tikoy with leche nut road. So, ito po yung ating mga recipe. Meron tayong glutinous rice flour dito. Ayan po yung gagamitin. Ang gagamitin po natin, this is 500 grams. Ang gagamitin natin is 300 grams lang. So, i-weigh natin yan mamaya. Meron akong ubi extract. Ito, flavor. Ayan po. Meron tayong vanilla pe... Uh, vanilla, uh, vanilla paste kailangan lang natin ng pinch lang ng salt and uh, white sugar and meron tayo 1 of 1 and 2 third ng, ng water and then dito naman ito yung pinakang yema natin na magiging feeding natin sa ating broth na ating ubi tikoy meron tayong granulated nuts itong magbibili kong granulated nuts dito is medyo malaki pa rin yung pagka pagka chop na so higa ah Pipinuhin ko po siya mamaya uh, using my nutri bullet or pwede nyo rin siyang gami, uh, gawin sa blender. Tapos kailangan lang natin ng mga 3 tablespoon ng margarine and then ating isang piraso, isang can ng ating condensed milk. And then dito naman, kakailanganin natin ng ito, small size lang to ng foil para ito lang kasing eksakto dun sa aking steamer na bamboo. Then ilaline lang natin siya ng glad drop. Tapos spray, spray nyo muna siya ng oil, then inalala nyo ng glad drop para hindi po dumakit yung ating tikoy mamaya. Pero di bali po, papakita po natin sa inyo kung paano ang paggawa at paano ang procedure ng lahat ng nulutuin natin ngayon. So ngayon po, ito po yung ating mga ingredients lahat. So we'll get started guys. So ito po yung una natin gagawin. Meron ako dito yung ating glutinous rice. Nalagay natin ang ating white sugar. Ang ating pinch of salt. Just a little bit lang. Tapos ang ating vanilla. Mas masarap po itong brand na to kasi mas concentrated yung vanilla paste niya. As, kumbaga, original yan. Merong asing fake. And then ang ating ube flavor. And then ang ating water. Pagsasamasamahin lang po natin yan. Para sa ating tikoy. Yan. Haluin nyo lang po mabuti. Kung gusto mo medyo dark ng konti, okay lang din. Depende po sa inyo. Kung meron kayong uh, ube talaga, ube halaya, pwede rin po nyo gamitin ang ube halaya. Pero, pang negosyo, okay na po to. Yung masarap na rin siya. Ubing-ube naman yung lasa niya. Dadagdagan ko lang siya ng konti. Kasi pag luto po niyan, mag, uh, ano po yung kulay niya? Mas, mas dark pa siya. So, ayan na ang ating ube. So, I think perfect na yung... Lalagay lang natin itong ating mix ingredients sa ating foil mold. Ang gusto po natin, hindi po siya ganyan kakapal, hindi siya ganyan kanipis. Para mas madali natin siyang marol mamaya. Maglalagay rin tayo ng konting margarine. Pwede nyo yung i-melt, pwede nyo yung hindi i-melt. Minalt ko lang siya ng konti. Ayan. Mix nyo lang po. So, ayan. Ready na po ang ating mixture. Make sure lang na na-mix nyo siya properly. So, okay lang yan. Habang ginagawa natin yung ating, nire-ready natin yung ating molds, set aside lang muna natin. Then, habang sinuset aside din natin yan, uh, lulutong din yung mga bubbles yan kung may bubbles sa ilalim. Then, patas haluin ulit lang natin mamaya para mawala yung lumps. So, ito yung molds natin. Nilagyan ko siya ng tanda sa gilid para kasi yan lang yung tick na gusto ko sa aking tikoy. And then, spray nyo lang siya ng oil. Dalawa yung kailangan kong molds. So, dalawa yung gagawin kong molds. Ayan. So, ito po, ginagawa natin to, nilalagay natin yung gladrop sa ilalim. 
para mamaya, pagtanggal natin, mas madali po siyang matanggal at dire-diretso po siya, wala po siyang dikit. Sigura, hindi rin naman po siya didikat kasi nisprayan natin ng oil pero mas madali ito mamayang matanggal natin yung mold sa ating, ang ating tikoy sa ating molds. Kung lalagyan nyo siya ng blood wrap or cling wrap. Ayan. Tapos diretso natin to sa ating steamer. Ayan. So, ganyan lang siya. I-flatten nyo lang sa molds nyo yung inyong blood wrap. Ayan po. Ayan po natin itong isa. Tapos, haluin ulit natin ang ating mixture. Then, pwede na natin siyang ilagay. Tapos, pag hin Paglagay niyo po ng mixture sa ating molds, salain niyo rin po siya para sigurado tayong walang buo-buo sa ating tikoy. So, ayan. So, ready na ang ating molds. Ayan, dalawa siya. Haluin ulit natin. Tapos kukuha tayo ng salaan. wala ko ng salaan natin yan gamit ang aking kit na salaan super love ko to kasi sa op shop sa, sa op shop sa mga cheap shop ko lang siya nabili sobrang ganda niya talagang pinong pino siya nasasala niya talaga yung kahit maliliit na peraso na ng ayan Ayan, inip na yung ating tik ng tikoy. Ayan, nakita nyo siya o nasa sala natin yung kaya dapat po salain nyo siya. Actually, yung sala ko is ano to margarine. Okay lang yan. Yung iba naman na melt natin. Then, eto ready na to sa ating steamer. Mabilis lang tong maluto kasi manipis lang po siya. So, siguro mga 10 to 12 minutes lang dito na to. So, ayan. Pinakuloko na yung ating tubig para sa ating steamer. Ayan po siya. Talagay na natin isa-isa to. Sagit lang to, kaya maliit na lang yung ginamit ko na steamer. Ayan. So, mga 10 to 12 minutes. Keep on checking, guys. Pero, super bilis lang yan kasi manipis lang po yan. So, yeah. Let's, uh, I'll see you in 10 minutes. Kapag hinihintay natin maluto ang ating tikoy sa steamer, gagawin na po natin ang ating yema, yema nut na filling. So, maglalagay ako ng butter. Butter or margarine, pero mas gusto ko yung margarine, mas malasa po siya. Then, ang ating, tunawin nyo lang yan, tas ang ating condensed milk. Yung normal na yema na paggawa ng yema, magdadagdag lang tayo ng, ba, ng margarine. Tapos palalaputin lang natin ang ating condensed milk. Start muna kayo sa low heat. At huwag na huwag niyo pong tatanggalan ng mata ang inyong yema filling or it has Madali po siyang masunog. Then, pag nagawa natin ito, tapos napalapot natin, wala na maging muna natin siya bago natin ilagay sa loob ng ating tikoy. So, kung nababantayan nyo naman pong ganyan, pwede nyo laksan ng konti ang apoy para mabilis din po siyang maluto kasi palalamigin pa natin siya mamaya. Tapos yan, pag malapit na siyang maluto, makikita nyo naman pag malapot na siya, maglalagay din tayo ng nuts, konti lang. Para pagkagat nyo rin dun, bukod sa, sa pagugulungin natin yung ating tik, ubi tikoy with uh, yema filling and nutty filling, 
pagugulungin din natin yan sa ating peanuts. Yan na, kumukulukulong na ang ating yema, ang ating condensed milk na may margarine. So, ngayon po, ilalagay na natin ang ating peanuts. konti lang. Ito yung peanuts ko pala. Pinagrind ko siya ng konti sa Nutribullet. Ayan, kasi masyadong malaki yung nabili ko. I mean, malalaki yung granules ng peanuts. So, pinino ko pa siya ng konti sa Nutribullet. So, maglalagay tayo ng peanut. Naglalagay ako ng mga 2 teaspoon or 1 and a half tablespoon ng peanut sa ating yema. Tapos, para lumapit na to at para mailagay natin pang filling, is maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng corn flour. Tapos, yung ano nyo, yung yung water nyo po, 1 teaspoon, teaspoon lang din. Para mabilis na siyang lumapot. Tapos, mapalamig na natin. Pwede nyo nang laksan ng apoy ng konti. Basta bantayan nyo lang siya at walang tikil na halo. Check natin ang ating 10 minutes na po yan. Check natin ang ating tikoy. Kung okay na ba siya, tusukin nyo lang sa gitna. Kung meron kayong cake tester, yan, konti pa po, mga another 3 minutes to 4 to 5 minutes. And then, ang ating tikoy, ang ating filling na yema, pag naluto na po siya, uh, tama na po yung tik ng ating filling, papalamigin po natin siya, tapos gagamit tayo ng piping bag para paglagay natin sa ano sa gitna ng ating tikoy para hindi po siya messy at maganda siyang tingnan at saktong-sakto yung feeling na ilalagay natin mas ma mas mamamanage niyo kasi kung yung dami ng feeling niyo kung ilalagay niyo sa sa piping bag guys toto na ang ating first na tikoy so i-set aside natin shit palalamigin natin Isasalang ko lang ang ating susunod at ang ating yema na filling ay paluto na rin siya. Ayan. Mga 3 minutes na lang to Tapos na to Actually, 2 minutes. Ayan. Super lapot na po siya. Konting-konti na lang. Lalagay ko lang siya sa bowl pagkatapos nito. Tapos, para mas mabilis siyang lumamig, lalagay ko siya sa fridge. Sa fridge lang po, hindi po sa freezer. Kasi titigas naman to agad pag nilagay niyo sa freezer. So guys, ito na yung niluto natin na tikoy, na ubi tikoy. Ayan, medyo malamig na itong isa. Ito, pinapalamig ko pa ng konti. Pero sa ngayon, malamig na yung ating yema filling na weed nuts. So, ilalagay ko siya sa aking piping bag. Ayan. Then, pwede na natin gawin yung ating isang tikoy na ube. Yung una-una natin in-steam na luto. So, ayan. Lagay niyo po siya sa piping bag. Pero, hintayin niyo mag, mag cool down siya, ha? Kasi, pag nilagay niyo siya ng mainit sa tikoy, magme-melt yung Magme-melt din siya and then medyo messy siyang gawin. At saka matutunaw din yung ating piping bag. Plastic lang kasi yung gamit ko. Unless ang gamit niya is yung cloth. Pwede kahit mainit. Kaya lang mahirap din i-pipe pag mainit. So, ayan siya. Ayan. Ready for piping na to. So, ayan po siya. Ayan, para sure po na tayo na hindi siya didikit, gumamit ako ng silicone uh, pad dito. Ayan. 
So, sa ginawa kong ito, makakagawa tayo ng dalawang roll na tikoy ubinat roll. So, ayan po, ipapipe lang natin ang ating tikoy. Ang ating tikoy. Ang ating yema. Then, i-roll nyo lang siya. Make sure na malinis. Ayan, paikot nyo lang. And then, ikat nyo lang siyang ganyan. Once na napaikot nyo siya, diretso nyo na po siyang ikat. Ayan, ikat lang natin. Pagka-roll nyo, isang roll pa lang. Ikat nyo na po yung inyong tikoy. So, binalutan ko ng gladrap yung ating good, uh, kutsilyo na panghiwa para hindi po siya dumikit. Tapos, ganyan lang po siya. So, ayan, nakat nyo na siya. And then, it, i, i stretch siya ng konti kasi, ano, elastic naman to kasi ano siya, di ba, glutinous rice. And then, ikat natin. Wait. Paparol ko siya ngayon sa ating peanut. Ayan. So, ayan na po ang ating ube peanut with yema filling. So, ayan yung ating finished product. So, gagawin ko ulit. So, ipakita ko po ulit sa inyo. So, lalagyan ulit natin ng yema, ng filling. Ilagay niyo yung feeling niya sa pinakang dulo para mas madali niyo siyang marol. Huwag niyo po siyang isagad sa dulo para hindi siya lumabas. Yan, i-roll niyo lang siya ng isang ikot lang. Ayan, magdidikit agad yan. Tapos hiwain niyo lang. So nakagawa pala ako ng tatlo sa isang at sa isang sa isang ano natin. So ayan, ini-stretch ko ang ating kakat ko yung dulo para makita yung ano sa dulo. Ayan. Roll ko ulit sa ating pina. And then ayan na po ang ating finished product. Parang wala pa ako nakitang recipe dito sa Facebook. So, kung ganun, ako yung original na unang gumawa ng ube ticker rolled with yema filling. So, another one. Mirror ulit natin. Kinat ko lang yung dulo para kita din yung feeling sa dulo. So, i-roll ulit natin sa ating peanut. Yung thick po ng tikoy natin, perfect po siya sa half inches lang. Pag medyo makapal na po siya, medyo heavy na rin siya at konti lang yung magagawa nyo. Kung pambenta siya, tsaka pag ginain nyo siya, masyado siyang mabigat sa chan kasi masyado siyang makapal, malaki. So, tatapusin ko muna the rest of my tikoy na ube. Then, ipapakita ko sa inyo ang ating finished product later. Thank you! So, guys, ito na yung ating finished product ng ating ube tikoy. Yema Nati Road. So, ayan po. Super yummy siya. Super sarap. And, syempre, nati. With the twist of ube flavor so guys don't forget to check my video channel Bambi's Kitchen and please subscribe and like and share my videos thank you very much till next time